no programa de hoje vamos falar de tecnologia e pesquisa, vamos falar de energia solar. Minas é o primeiro estado brasileiro a ter um atlas solarimétrico, que pode ajudar muito na montagem de usinas. E vamos falar também sobre uma veste desenvolvida pela UFMG revolucionária, é a chamada Homem-Aranha. E a gente começa o programa falando dessa tecnologia que pode ajudar no tratamento de pessoas com alterações nos movimentos e também atletas. Aqui no estúdio, o fisioterapeuta e professor da UFMG, Sérgio Fonseca, tirou todas as dúvidas para a gente e você participa pelo 3269-9069 ou pelo Facebook do programa. Bom dia, Sérgio. Bom Prazer tê-lo aqui. Prazer todo mundo. Então, que tecnologia é essa? Ah, na realidade, é algo que a gente vem estudando já há bastante tempo ah, e a ideia originou da necessidade, por exemplo, na, na realidade é o seguinte, ah, vestes semelhantes existem nos Estados Unidos, existe na Europa uhum. e elas vêm começando a, a ser usadas no Brasil. E ah, o uso dessas vestes, elas são extremamente restritivas e normalmente não produz o resultado desejado. Quer dizer, ela, ela tem um apelo muito mais comercial do que realmente uh, que possa auxiliar uh, essas pessoas que precisam de ajuda. E nós, uh, na Universidade Federal de Minas Gerais, eu trabalho com estabilização, com, 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 a, com a ideia de estabilidade articular. Uhum. E dentro dos estudos que a gente vem desenvolvendo, surgiu uh, um conceito chamado tensigridade. E esse conceito é um conceito que uh, ele, ele uh, mostra que o que a principal, a principal razão de estabilização do nosso corpo é relacionada com a distribuição de tensão e não compressão. Uhum. Então, a partir desse, desse conceito de tensibilidade, nós aplicamos isso na veste. As vestes, elas são restritivas. Então, a gente passou a utilizar uma veste que, ao invés de restringir o movimento, ela pudesse redistribuir tensão e a e suportar o corpo. Uhum. Então, ela, ela é inspirada, ela é biologicamente inspirada. É como se fosse, na realidade, as faces do nosso corpo colocadas externamente. Uhum. É um exoesqueleto elástico uh, que permite redistribuir tensão para toda a parte do corpo. Então, por exemplo, se eu faço um movimento com o braço, uhum. a tensão é julgada em todo o meu corpo. Então, eu não tenho concentração de carga em nenhuma posição do meu corpo. Ao mesmo tempo, ajustando os elásticos, permitindo ajuste, eu consigo manter a postura da forma correta. Então, eu ajusto a postura e facilito o movimento. Então, essa ideia, ela, ela, vem, ela surge ah, de pesquisas anteriores num produto que vem sendo utilizado no Brasil, a gente pegou, acabou juntando as duas ideias e produzindo algo melhor. Pois é, aqui a, a gente está falando, eu falei anteriormente, que ela vai ajudar no tratamento de mobilidade e também na para postura. os atletas. É, é. Agora, nesse caso do tratamento das pessoas que têm algum problema, como, como ela pode agir assim, na prática, só para a pessoa ter uma ideia? Olha, a, ela pode ser aplicada em duas situações, é o que a gente vem explorando nesse momento. Uma delas, por exemplo, com crianças que têm a paralisia cerebral. Uhum. Essas crianças, elas têm dificuldade de movimento e elas têm alterações posturais. E, na realidade, para Parte ah, do problema, na verdade, postura e movimento é uma coisa só, uhum. né? Deixar claro isso. Então, ah, eu consigo ajustar ah, determinados elásticos nessa veste que vão dar o suporte em regiões que esse indivíduo não consegue fazer sozinho, facilitando a transmissão de força de uma parte do corpo para outra e produzindo movimento. Então, a, o primeiro aspecto, que seria a veste é, terapêutica, uhum. é exatamente isso, proporcionar um suporte para essas crianças. Ah, da mesma forma que é utilizado com crianças com paralisia cerebral, eu posso utilizar também com indivíduos que têm AVE, quer dizer, acidente vascular encefálico, uhum. ah, adultos ah, que têm também os mesmos tipos de alterações no movimento. Mas a, a partir do momento que a gente começou a desenvolver isso, e nas primeiras pesquisas que a gente fez com a veste, nós percebemos que ela consegue aliviar o corpo também de tensões. Então você consegue, ao colocar a veste, sentir fácil. Então, por exemplo, trabalhar com o braço elevado não, não é complicado. Carregar um peso, uhum. ela, por distribuir tensão, ela alivia o corpo. Então vem a segunda aplicação, que é a possibilidade de utilizar essa veste, por exemplo, em ambientes ocupacionais. Uh, por exemplo, dentistas, jardineiros ou pessoas que têm, por exemplo, talvez problema na coluna e queiram tirar um pouco isso, da sobrecarga. Isso que a gente fala agora, eu acho que isso vai, vai ser adotado pelo Ministério do Trabalho, então, né, para evitar a sobrecarga. Olha, evitar os estudos estão nessa direção. Movimento repetitivo. Né? Exatamente, os estudos estão nessa direção. Vê, na realidade, agora, com análises um pouco mais sofisticadas, vê se realmente os resultados de relatos se comprovam, né? Porque, na realidade, uma pessoa, ao botar uma, qualquer tipo de veste compressiva, ela sente um pouco diferente. Uhum. Então, a gente quer ver, na realidade, se isso é produzido simplesmente por ter uma veste compressiva como base 
ou se é a estrutura dos elásticos que está fazendo o serviço. Uhum. Então, a gente começa agora uma série de, de pesquisas a partir desse ano, uhum. ah, olhando a questão de consumo de oxigênio, eletromiografia, ah, avaliação ah, com análise de movimento, utilizando biomecânica por trás disso. E que se caso realmente tudo que a gente espera for demonstrado, ela vai partir para uma segunda etapa de comercialização e colocação no mercado. Agora, também pode ajudar os atletas, né? Porque no caso dos atletas, a gente já vê que essa preocupação em descobrir uma veste que torne a performance deles melhor, né? É, na, na, na realidade, é, vestes semelhantes existem, uhum. né? Quer dizer, não, não semelhantes, mas a, geralmente essa ideia de veste compressiva, ela, ela é comum. Uhum. Então as pessoas se sentem confortáveis, como eu falei anteriormente. Só que essa mesma veste que a gente vem produzindo, ela tem algo diferente, ela é toda interconectada. Então, por exemplo, uh, todas as partes do corpo estão conectadas de alguma maneira. Uhum. Ou seja, eu consigo transmitir, propagar a tensão de uma parte para outra. Isso pode produzir também ganhos em rendimento. Uhum. Então, por exemplo, um jogador de futebol, quando ele vai fazer o chute, grande parte, uh, vamos falar assim, da energia do chute, ela não vem da perna em si. Ela começa no braço, quando a pessoa abre o braço, ela vem por todo o tronco e depois para a perna. Então, é uma forma de transmitir força de uma região do corpo para outra para otimizar o movimento. Uhum. Essa veste, por ser totalmente interconectada, ela faz isso. Então, aí vem a terceira, talvez, aplicação, isso aí a gente está em estudo, de produzir não uma veste terapêutica que permite ajuste, mas uma veste esportiva. Então, seria, na realidade, um outro, vamos dizer, uma outra solução, um outro produto que poderia vir a partir disso. Né? E também ela será pesquisada. Ah, no momento, a gente está produzindo protótipos da veste esportiva, a gente uhum. tem o um protótipo da veste terapêutica. Uhum. E tá, é, nós estamos acabando, essa semana ou na próxima, o um primeiro protótipo da veste esportiva, onde os elásticos são fundidos na malha. Uhum. Ao invés de ter os elásticos externamente, como a gente tem hoje, permitindo ajuste, esses elementos elásticos eles são fundidos... Então, a pessoa só veste. Uhum. Né? E uma aí, blusa mesmo, Como né? uma blusa, na realidade, uhum. um macacãozinho. Um macacão. Uhum. Né? E a partir disso, a gente vê, na realidade, agora, a, a próxima etapa é comprovar se, se realmente ela faz aquilo que a gente suspeita. Pois é, mas esses protótipos já passaram por alguma experiência, né? E, e quais, qual, quais os relatos que você tem até agora, Isso. assim? Ah, na realidade, a gente faz, por exemplo, nós entramos em 2011, uhum. em dezembro de 2011, com um pedido de patente ah, no INPE. E a gente teve um ano para produzir os primeiros resultados. Então, durante esse um ano, até de 2011 a 2012, dezembro, nós fizemos várias pesquisas para tentar demonstrar resultados. Então, o, o, nós avaliamos 10 indivíduos ah, normais, eram basicamente alunos ah, do curso de fisioterapia e educação física da Universidade Federal de Minas Gerais, e ah, avaliamos o impacto da veste, agora a terapêutica, aquela que permite ajuste uhum. na postura dessas pessoas, desses indivíduos, ah, e no movimento, analisando, por exemplo, o um movimento de agachamento ah, e vendo se essa veste conseguia controlar uma tendência do joelho ir para dentro, que normalmente traz problemas para algumas pessoas. Uhum. Ah, em todas as duas ah, análises, ah, foi, foi demonstrado ah, de maneira cientificamente comprovada, realmente com diferença estatística, uhum. que a veste teve impacto ah, trazendo esse benefício. E, e como é que foi isso para a comunidade científica, assim, esse trabalho aqui em Minas, esse projeto e hoje assim no Brasil, como é que isso tem? Ah, na realidade, a gente está ah, ah, começando agora com esses resultados, a gente passa para o processo de submissão de artigos. Uhum. Então, ah, o primeiro, vamos falar assim, a primeira pesquisa foi direcionada para o INPE, para demonstrar que a veste eh, conseguia proporcionar aquilo que ela prometia. O segundo momento agora, a gente está com alunos de mestrado, doutorado, desenvolvendo pesquisas, ah, na realidade, dando continuidade a esse processo, ah, com vistas à publicação. E aí sim, ser colocado em relação à, à literatura científica, a, a, para receber as críticas ou então, na realidade, a demonstração de comprovação da de eficácia dela. Muita gente deve estar assistindo a gente agora e se perguntando, será que assim, no futuro a gente pode usar uma veste dessa para poder evitar uma dor de... Porque muita gente pega, às vezes, isso é o que você está falando é, anteriormente, eu... pega peso e desenvolve uma dor. Mas tem gente que já tem essas dores crônicas, Sim. isso pode ajudar de alguma forma? Dividindo a... essa tensão aí, talvez? A ideia é essa, porque ah, por permitir essa redistribuição de tensão, a gente vai evitar cargas em determinados locais. Na realidade, o nosso corpo funciona dessa forma. Uhum. É, eu quero deixar claro que a veste é biologicamente inspirada. Ela, ela não está criando nada que não seja aquilo que a natureza proporcionou mostra, ao longo do né? tempo. Né? Então, o que a gente faz, na realidade, é reforçar essas ligações faciais que a gente tem, permitindo uma otimização dessa distribuição natural de tensão. 
Então, aqueles indivíduos que têm, por exemplo, uma certa fraqueza, a musculatura não funciona como deve, ah, é como se fosse um exoesqueleto elástico uhum. ah, ajudando ah, na realização de movimentos. Então, dessa forma, é esperado que indivíduos que tenham dores tenham benefícios. Uhum. Mas o importante é que a, a, o uso dessa veste vai permitir tratar essas pessoas. Então, a ideia, na realidade, não é botar a veste e ficar livre. Uhum. É a veste permitindo, primeiro, um certo alívio das tensões, mas permitindo a realização de padrões de movimentos corretos. E a realização de padrões de movimentos corretos vai modificar o corpo restabelecendo esse indivíduo às suas condições normais é, de trabalho. Se a gente pensar no trabalho, a gente pode pensar também em prevenção, né? Exatamente. Pode ser um esse, na verdade, é esse que é o, que é, que é o pulo do gato. Na realidade, prevenção é, é, o, é o caminho a ser é, traçado. Ok, então, Sérgio, muito obrigado pela participação aqui no programa, um viu? Parabéns pela iniciativa. Muito Quando obrigado. tiver tudo prontinho, você volta para conversar Bom, com a gente. Sem dúvida. Muito obrigado. <risos> obrigado, bom viu? dia para você. Bom dia. E ontem, pela Libertadores, o Galo fez a alegria da torcida vencendo em casa, o São Paulo, por 2 a 1. O clássico brasileiro é destaque hoje no Jornal Minas, primeira edição com Raquel Capanema. Bom dia, Raquel. Bom dia, Mayra. Um jogo bacana e o Galo já começa bem, né? O Galo começou bem e jogou muito bem. A cobertura com a participação do Roberto Amaral, você vai acompanhar com a gente no Jornal Minas, mas a gente ainda tem mais para vocês. O que mais você está preparando aí para gente? Bom, gente, além do esporte, né, do futebol mineiro, nós vamos mostrar que a inadimplência tem crescido em Minas e quais são os riscos dessa estatística para a economia. Além disso, nós descobrimos qual que é o limite de sal permitido na alimentação das crianças. Ó, já dá para adiantar que a maioria está ingerindo muito mais do que o permitido. No estúdio, uma conversa sobre a internação voluntária dos dependentes químicos aqui em Minas e uma iniciativa de sucesso no tratamento desses pacientes no interior do estado. E as notícias do dia, tanto aqui da região metropolitana quanto do interior também. Mária, isso tudo ao meio-dia, ao vivo. Ok, imperdível. Obrigada. Obrigada. Bom dia. E no próximo bloco a gente recebe o meteorologista Rui Brandos Reis, que vem falar sobre o Atlas Solarimétrico. Ficou curioso? Então não sai daí. Eu volto já.